আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনুরাধা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে নিউজ এট লাইভ বর্তমানে জেলা শাসক আউসকামের এক নম্বর ব্লক পরিদর্শন করলেন বুধবার আগামী বৃহস্পতিবার বিজেপির একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে পুরুলিয়া জেলার শিমুলিয়া কালীতলা ময়দানে ভাতার থানা সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি বাড়ি খাজানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হলো বুধবার হকার্সের পুনর্বাসনের জন্য ঘর তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হলো কাঠুয়াতে আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের লোকে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বুধবার রঘুনাথপুর পৌরসভার পৌরপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেন শহরবাসী দেখে নেব এক ঝলকে কিছু খবর হুগলির পাণ্ডুয়ার বৈচি গ্রামে জিটি রোডে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজনের ঘটনা জেনে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে হুগলি থেকে সুজিত গৌড়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খড়গপুর থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে সেই কারণে ডুলুক নদীর উপর দুর্বল সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত চলছে ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সকলকে স্থানীয় মানুষ ও গাড়ি চালকদের অভিযোগ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালি বলার কারণে এই রূপ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন তারা ঝাড়গ্রাম থেকে সুদীপ্ত মাহাতো রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শ্রীরামপুর ওয়েলিংটন জুট মিলের সামনে জিটি রোড অবরোধ করল রিসরা জয়শ্রী টেক্সটাইলের শ্রমিকরা এবং তার সাথে যোগ দেয় বিজেপির নেতৃত্ব এর ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ফলে নাজেহাল হতে হয় পথচারীদের শ্রীরামপুর থেকে সুজিত গৌড়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা গভীর রাতে আগুনের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার রানাঘাট থানার আনুলিয়ার বিদ্যুকুল বাজারে দমকলে দুটি ইঞ্জিন দু ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে নদিয়া থেকে কৌশিক রায়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা স্থানীয়দের বিরুদ্ধে কয়লা চুরির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কালাপাহাড়ি খোলা মুখ খনিতে যদিও এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি ইসিএল এর আধিকারিকগণ কালাপাহাড়ি থেকে সমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাড়ির অন্তর্গত বেশ কয়েকটি হোটেলে অভিযান চালালো পুলিশ হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলিতে পরিবেশিত খাদ্যের গুণগত মান যাচাই করতেই এই রূপ অভিযান চালানো হয় যদিও এদিন কোনোরূপ অসঙ্গতি পাননি অভিযানকারীরা কুলটি থেকে সমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আজকে বিস্তারিত খবরে বর্ধমানের জেলা শাসক আউসক্রামের এক নম্বর ব্লক পরিদর্শন করলেন বুধবার সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান এদিন তিনি আলোচনা করেন এর পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামবাসীদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা সারেন বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসক্রামের এক নম্বর ব্লক পরিদর্শন করলেন জেলা শাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব তিনি ওই ব্লকে উক্ত ও বেরেন্ডা পঞ্চায়েতে যান সেখানে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজের ক্ষতিয়া নিয়ে আলোচনা করেন জনপ্রতিনিধি ও ওই সব প্রকল্পের আধিকারিকদের সাথে এলাকায় একশো দিনের কাজের ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেন এই কাজে উপভোক্তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন তাদের অভাব অভিযোগগুলিও গুরুত্ব সহকারে শোনেন পরে গোবিন্দপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন এছাড়া সেখানে খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিকাঠামো ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি খোঁজ খবর নেন বিভিন্ন ব্লকগুলিতে আবাস যোজনায় তৈরি বাড়িগুলিও সরজমিনে চাক্ষুষ করেন এদিন জেলা শাসকের আগমনে ও সরাসরি গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলায় উচ্ছ্বসিত গ্রামবাসীরা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার ডেভেলপ দেখার পর হলো হাই স্কুল দেখা হলো আর প্লাস আমাদের মালনারিস্ট বাচ্চাদের কিভাবে আমরা ইম্প্রুভমেন্টের চেষ্টা করছি সেটা দেখা হলো 
তো পুরো এস এইচ জি একটা ভালো আমরা দেখলাম কি যারা খুব সুন্দর কাজ করছে এখানে আর ঠিক মতো মানে মেরে দুশো পঁচিশ গ্রুপ জড়িত আছে সেটা দেখলাম তো বেসিক্যালি ভালোই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করছি এরপরে আমরা ব্লকে গিয়ে একবার আবার সবার সঙ্গে বসবো লাইন ডিপার্টমেন্ট যাদের সঙ্গে অসুবিধা আমি আমি এটাই বলবো ভালো কাজ হচ্ছে আউসক্রাম থেকে প্রতীকি দাস বই রাগের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা सभापति अमित शाह সেই উপলক্ষে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং করা হচ্ছে जंगलिए खबर नाकाबंदी कर चौबीसिपी प्रवेश তেরোটা থানা আছে যা ঝাড়খণ্ড লাগু আছে আমাদের তিনশো আশি কিলোমিটার আমরা ঝাড়খণ্ড সাথে শেয়ার করি কন্টিনিউস আমরা খবর পাচ্ছি কি অনেক ডিস্টারবিং এলিমেন্ট ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে ক্রাইম করে চলে যাচ্ছে অনেক ইনস্টিগেশনটাও ওরা পাচ্ছি সেটা নিয়ে পুরো জেলা জুড়ে আমাদের ডে অ্যান্ড নাইট ষোলো জায়গা নাকা চলছে স্ট্রং নাকা চলছে অনেক সাসপিশিয়াস জিনিসগুলোটাকে আমরা বারণ করতে পেরেছি এটা স্ট্রংলিভাবে আমরা করতে থাকব चेस्टर चालाना नदी संलग्न बाली खदान गुली अभिजान चालाना 
বেআইনি বালি কারবার রোকতেই এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় বিএল আরও এদিনের এই অভিযানে সহযোগিতা করেন পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে কোনো রূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি অভিযানকারীরা সরকারি নির্দেশ মেনে পর্যায়ক্রমে এই রূপ অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন বিএল আরও আধিকারিক অভিযানে বের হই রেডে আজকে সময় বেরিয়েছি আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় কোন কোন জায়গা ঘুরলেন আজকে আজকে আমরা বিজিপুর আমাদের যে কোড়ি নদী আছে এর আশেপাশে ঘুরছি এবং বিভিন্ন রাস্তায় যদি ওয়ালোড ট্রাক পাক ছাকে লড়ি তার বিরুদ্ধে অভিযানে আমরা বেরিয়েছি আজকে কোন কোন দেখলেন ঘুরে কি দেখলেন ঘুরে এখনো তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সেরকম এখন তো বর্ষা নেমে গেছে মানে নদীতে জলও বেড়ে গেছে আর এখন তো জল মানে নদীটা থেকে তোলা একদমই বেআইনি রাস্তাঘাটের ট্রাকও আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি কোনো ওয়ালোডিং লড়ি অভিযান কতদিন চলবে আপনাদের অভিযান তো চলছে এবং চলবে ভাতার থেকে মনোজ কুমার মালিক ও প্রতীক্ষিত দাস বৈরাগ্যের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা হকার্সের পুনর্বাসনের জন্য ঘর তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হলো কাটোয়াতে কাটোয়া পৌরসভার উদ্যোগে চলছে এই রূপ কর্মকাণ্ড কাটোয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে এই রূপ ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে হকার্সদের পুনর্বাসনের জন্য ঘর তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে শুরু হলো এই রূপ কর্মকাণ্ড কাটোয়া পৌরসভার উদ্যোগে চলছে এই রূপ কর্মকাণ্ড পথচারীদের সুবিধার্থে এবং যানজট কমাতে এই রূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাটোয়া পৌরসভা পৌরসভার এই রূপ উদ্যোগে আখেরে উপকৃত হবেন রাস্তায় অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীরা কাটোয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে শুরু হয়েছে এই রূপ কর্মকাণ্ড কাটোয়া পৌরপতি জানিয়েছেন আগামী দিনেও এই রূপ পরিকল্পনা গৃহীত হবে কাটোয়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় যারা হকাররা রাস্তার পাশে ব্যবসা করছিল এবং অনিয়মিতভাবে ঘর তৈরি করে একটা গাছ গাছ তৈরি করছিল বিভিন্ন জায়গায় আমরা তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট মাপে ঘর তৈরি করে দিয়ে এবং একটা মাসিক ভাড়া এবং ঘর তৈরি করতে যার কাজটা সেটা তাদের কাছে নিয়ে যাতে একটা সুস্থ অবস্থা তৈরি হয় পরিবেশ ভালো হয় সেই জন্য আমরা এটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং তার কাজ শুরু করেছি এটা কোন কোথায় হচ্ছে আপাতত এস ডি অফিসে বাইরে এখানে হচ্ছে এর আগেও আমরা বাস স্ট্যান্ডের ঠিক এই ধরনের একটা উদ্যোগ নিয়ে সেখানকার যারা হকারা ছিল তাদেরকে সেভাবে ভূপ্রবাসিত করেছিলাম পরবর্তী সময়ে আমরা আরও বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সামান্য জায়গা আছে হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া যাবে সেই জায়গাগুলোতেও আমরা পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করব কাটোয়া থেকে গৌণ চক্রবর্তী রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বুধবার আসানসোলের বারাবনি ব্লকে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই সভা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বারাবনি ব্লকে আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের আদিবাসী সমাজে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বুধবার এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় তৃণমূল ব্লক প্রেসিডেন্ট ও জেলা পরিষদের দলীয় প্রার্থী অসিত সিং পূজা মান্ডি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিন সবাই আদিবাসী সমাজে বিভিন্ন অভাব অভিযোগগুলি শোনা হয় সাথে সাথে সেগুলির কিভাবে সমাধান হবে সেগুলিও আলোচিত হয় এদিনের এই সভায় আগামী তিরিশে জুন আদিবাসী সমাজে মূল উৎসব হুল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে সেই উৎসবের প্রস্তুতি নিয়েই এদিন আলোচনা করা হয় আদিবাসী সমাজে পুরুষ মহিলারা এদিন সবাই উপস্থিত থেকে সেগুলিও বিস্তারিতভাবে তারা আলোকপাত করে 
আসানসোল থেকে সমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা রঘুনাথপুর পৌরসভার পৌরপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেন শহরবাসী বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে পৌরপতি বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস জানিয়েছেন পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের নাগরিক মঞ্চ বুধবার রঘুনাথ পৌরসভার পৌরপিতার কাছে রঘুনাথপুর শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা জানিয়ে ডেপুটেশন দিলেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা অবৈধভাবে রাস্তা দখলদারের কারণে মূল রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ফলে প্রায়শই ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে এই রূপ দশ দফা দাবি নিয়ে সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয় আমরা রঘুনাথপুরে নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত আমরা আলোচনা করলাম চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত বিষয়গুলো মূলত উঠে এসছে যেটা হচ্ছে আমাদের ড্রেনেজ সমস্যা পানীয় জলের সমস্যা রঘুনাথপুরের সৌন্দর্যায়নের সমস্যা ক্ষুদিরাম পার্কের সৌন্দর্যায়নের সমস্যা বিভিন্ন জায়গায় যে জবরদখল চলছে সেই জবরদখল যাতে উচ্ছেদ করা হয় সেইগুলো নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মোট আমাদের দশ দফা দশ দশটা দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা আপনারা যদি বলেন সেই দাবি সম্বলিত যে কপি আমরা আপনার থেকে দিয়ে দেবো শহরের জলের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই ব্যাপারটা পৌরপ্রধান যে খুব জোরের সঙ্গে বললাম যে এই বিষয়টা নিয়ে যেন উনি বিশেষভাবে নজর দেন এখানে উনি একটা সমস্যার কথা বললেন যেটা আপনাদেরকে বলা উচিত যে এখানে এই জল অনেকেই পাম্প চালিয়ে জল তোলে ফলে একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে জলে এমন সেটা উনিও বললেন যাতে এই আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিসটা তখনই বন্ধ হবে যদি এই পাম্প চালানো বন্ধ হয় তো উনি সেই সব কথা বললেন যে আমরা দেখব পৌরসভার পৌরপিতা ভবেশ চ্যাটার্জি জানান পানীয় জলের ব্যাপারে মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে আলোচনা হয়েছে আগামী দিনে করগালি থেকে রঘুনাথপুর শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে প্রকল্পটি শেষ হতে দু বছর সময় লাগবে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় পঁচাশি কোটি টাকা শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং এনক্রোচমেন্ট যেটা টাউনের ভেতরে হয়ে আছে সেই এনক্রোচমেন্টটা যাতে সরানো যায় সেই বিষয় নিয়ে ওরা স্পেশালি আলোচনা করতে এসেছিল এবং প্লাস্টিক বর্জনের বিষয় নিয়েও তারা আলোচনা করেছে প্লাস্টিক বিষয় বর্জনের বিষয় নিয়ে তো আমরা আগে স্টেপ নিয়েছি এবং তাতে অনেকটাই কার্যকরী হয়েছে আমি তাদের সাথে সহমত হয়ে আমি বলেছি যে কাল আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছটার সময় আমি সঙ্গে থেকে পৌরসভা এবং নাগরিক মঞ্চের আমার রঘুনাথপুরেই বাসী ওরা রঘুনাথপুর বাসিন্দাগঞ্জ যারা আছে তাদের নিয়ে আমি আবার প্লাস্টিক বর্জনের জন্য রাসায়ন মানুষ যাতে সচেতন হয় সেই বিষয়ে আমি একটু নজরদারি করব সহজে নয় কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের পানীয় জলের অবশ্যই অসুবিধা আছে তার জন্য আমি পিএচি মন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে কথা বলেছি এমআইসি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দু থেকে তিন মাসের ভিতরে জল সংকট যাতে দূর করা যায় সে নিয়ে উনি ব্যবস্থা নেন এছাড়াও যে সমস্ত ব্যবসায়ী মূল রাস্তার উপর বসে ব্যবসা করছে তাদের সতর্ক করা হয়েছে অবিলম্বেই তাদের পুনর্বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে পুরুলিয়া থেকে সব্যসাচী চট্টরাজের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ইসলামপুর দমকল কেন্দ্রে আধুনিক মানের বেশি জল ধারণযুক্ত গাড়ি সহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে অগ্নিসংযোগের ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে এই রূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে দমকল কেন্দ্রে অগ্নি নিবারণ ব্যবস্থা থাকলেও তা যথাচ্ছ ছিল না এর ফলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটলে সেভাবে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছিলেন না সেই কারণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এলাকার মানুষের সুবিধার্থে একটি আধুনিক মানের বেশি জল ধারণযুক্ত গাড়ি সহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হয় কিছু ক্ষেত্রে বড় গাড়িগুলি রাস্তা চওড়া কম থাকায় সঠিক স্থানে পৌঁছতে পারে না আধুনিক গাড়িগুলি ওই সব স্থানে এখন থেকে পৌঁছতে পারবে এর জন্য আধুনিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সহ মোটর সাইকেল আনা হয়েছে এই মোটর সাইকেলগুলিতে আগুন নিভাবার মতো সমস্ত ব্যবস্থায় আছে বলে জানান ইসলামপুরের দমকল বিভাগের আধিকারিক রাজীব কুন্ডু আমাদের কাছে একটা ওয়াটার টেন্ডার ছিল আর একটা এম ছিল যেটা মানে সাফিসিয়েন্ট ছিল না ইসলামপুরের বুকে তো এখন একটা ওয়াটার বাজার মানে ধরে রাখেন ফোরটিন থাউজেন্ড লিটার জল তো অবশ্যই এটা আমাদের মানে ইসলামপুরের বুকে প্লাস তারা বা আশপাশ এলাকাগুলোর জন্য আমাদের এটা অনেক উপকৃত হলো অ্যাকচুয়ালি বিহার তো আমরা সেভাবে যাই না যদি আমাদের এস ডিও সাহেব মানে সেটা ইয়ে করেন তবে আমরা যাই কারণ আমরা অন্য মানে কাজে ঢুকতে পারি না এটা যদি মানে হাই অথরিটির থেকে কোনো ইয়ে হয় তবে আমরা যাই অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো মানে সরু রাস্তা থাকে স্মল ফ্ল্যাট থাকে ধরে রাখুন যদি কোনো বাড়ি ইলেকট্রিসিটিতে কোনো রকম কিছু মানে আগুন লেগেছে এই ধর ছোটোখাটো ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে আমরা এটা মানে ইউজ করতে পারি বুলেটটাকে সই আমাদের একটা বিশাল চাহিদা ছিল যে যেহেতু মানে আমাদের ওয়াটার ক্যাপাসিটি এখানে কম থাকে বিশেষ করে ইসলামপুরের সাব ডিভিশনের বুকে জলের সোর্স নেই 
সেহেতু একটা এত বড় মার্কেট এত বড় শহর সেখানে একটা ওয়াটার বাজার থাকা মানে আমাদের কাছে বিশাল ব্যাপার তিনি জানান এর ফলে খুব কম সময় আধুনিক মানের অগ্নি নির্বাণ মোটর সাইকেল গড়ে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে যাবে এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম হবে আমি এটা শুনেছি ইসলামপুর বিধানসভার সবাই শুনেছে এবং সবাই খুব খুশি যে মমতা ব্যানার্জি যেভাবে আমাদের ইসলামপুর বিধানসভাকে দেখছে সব মানুষ খুশি আমাদের এখানকার এবং এভাবে যদি আমাদের উপরে আশীর্বাদ থাকে ওনার তাহলে আমরা সবাই ওনার সঙ্গেই থাকব আশা করি আরও আমাদের জন্য ভালো করবে দুটা এখানে আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের দুটা গাড়ি দিয়েছে একটা বড় দিয়েছে একটা ছোট দিয়েছে আর একটা বুলেট দিয়েছে মনে হয় সব কিন্তু এগুলো কথা শুনে আমাদের গ্রামের লোক টোটাল সবাই খুব খুশি আশা করি আগুন আমাদের এরিয়াতে আগুনের ঘটনা খুব বেশি হয় যদি এরকম ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে আগুন থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাবে সাব ডিভিশনের মানে মহকুমার জুড়ে মহকুমার লোক কীভাবে মহকুমার তো পাঁচটি ব্লক আছে কি মনে হয় আপনার হ্যাঁ সবাই সবাই খুশি তাতে সবাই খুশি সবাই বলছে এটা ফ্যাসিলিটি দেওয়াতে আমরা সবাই মানে খুব খুশি আর কি গ্রামের রাস্তায় যখন ঢুকে না তখন তো এই বাইকগুলো বা ছোট ছোট গাড়িগুলো কাজ করতে পারবে কি মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে হ্যাঁ কি মনে হয় আপনার হ্যাঁ পারবে মানে ছোট ছোট যে গাড়িগুলো আছে এখন এখন তো রাস্তা অনেকটা ডিপ্লোভ হয়েছে যেতে পারবে উত্তর দিনাজপুর থেকে অনুপ জশালে রিপোর্ট আনন্দ বার্তা বন্যার আশঙ্কায় আতঙ্কিত উত্তর দিনাজপুরের বাড়িয়ল মাঠ এলাকার বাসিন্দারা এই জেলায় মহানন্দা এবং সুই নদীতে ক্রমশই জল বাড়ছে এলাকাবাসীর দাবি তাদের সমস্যা সমাধান না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বন্যার আশঙ্কায় আতঙ্কিত উত্তর দিনাজপুরের বাড়িওল ঘাট এলাকার বাসিন্দারা এই জেলার সাথে বিহারে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা ছিল বাসের একটি শাঁকো এই জেলায় তেমন বৃষ্টিপাত না হলেও ইটাহার ব্লকের মহানন্দে এবং সুই নদীতে ক্রমশ জল বাড়ছে জলের তরেই ভেসে গিয়েছে বাসের শাঁকোটি বর্তমানে যোগাযোগের রাস্তা একমাত্র নৌকা বিহারের বাসিন্দা মোহাম্মদ মাসুদ রাজি জানান বাসের শাঁকো দিয়ে দশ মিনিটে বিহার থেকে এই রাজ্যে আসা যেত শাঁকো ভেসে যাওয়ার ফলে এখন প্রায় দু ঘন্টা সময় লাগছে এলাকাবাসীদের অভিযোগ বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি দিনভরা রাজ্যে দুই প্রান্ত থেকে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষ যাতায়াত করে এখন ঝুঁকিপূর্ণভাবে নৌকায় করে তারা যাতায়াত করছে কি সমস্যা হচ্ছে এখানে সমস্যা বলতে কি একটু বৃষ্টি হলেই পুরা নদী ভরে যায় যাতায়াতের খুবই কষ্ট কারণ মাচাটাও ভেঙেছে দেখছেন মাচাটাও দেখছেন কালকে সব সরে চলে গেছে এখন এক ঘন্টার জায়গায় পাঁচ ঘন্টা লাগছে এই নদীতে কারণ একবার যদি নৌকাটা ছেড়ে দিচ্ছে তখন ওকে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ায় থাকতে হচ্ছে তো এর থেকে অসুবিধা আর কি যেখানে আমরা বিহারে যোগাযোগের জন্য খুব যদি দশ মিনিট সময় কিন্তু আমার দুই ঘন্টা লেগে গেল এর থেকে দুঃখের আর কি নদী কি জল বেড়েছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক জল বেড়েছে বন্যার কি আশঙ্কা মনে করছেন অবশ্যই অবশ্যই এখনই যদি এত বৃষ্টি হয় এত জল হয় তো ভবিষ্যতে কি হবে বলা মুশকিল তাতে কি এলাকায় এখন তো ভয় আছে এলাকায় বন্যার ভয় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বন্যার ভয় আছে
जले चाप दिल सुरत बच्चे बसि आंदोलन उत्तर दिनपुर अनूप जसवाल रिपोर्ट आनंद बार्ता कोचबिहार जिलार माथा भांगा राज्य सड़क अवरोध कर लो पड़ुआरा माथा भांगा विवेकानंद विद्या मंदिर छात्र छात्री अवरोधे सामिल हन माथा भांगा थानार पुलिस घटन स्थले पहुंचे परिस्थिति नियंत्रण आने कोचबिहार जिलार माथा भांगा राज्य सड़क अवरोध कर लो माथा भांगा विवेकानंद विद्या मंदिर छात्र छात्री तरह अभिजोग दीर्घ दिन विवेकानंद विद्या मंदिर और श्री श्री रामकृष्ण स्पेशल कैडर प्राइमरि स्कूल एक ही छत्तर क्लस चल रही प्राइमरि स्कूल नतून भवन तैर क्या शुरू है अभिजोग प्राइमरि स्कूल करपक्ष हाई स्कूल करपक्ष के ना जानिए चार क्लसरूम भेगे दें छात्र छात्री महकुमार शासक के अभिजोग पत्र जमा दीते गई ग्रहण करनी एर पर छात्र छात्री रास्ता अवरोध कर खबर पे घटन स्थले उपस्थित है माथा भांगा थानार पुलिस पुलिस छात्र छात्री बुझिए अवरोध तुले दें कोचबिहार के रतन बर्मन रिपोर्ट आनंद बार्ता प्रेमिक के मारधर अभिजोगे तीन जन के ग्रेफ्तार कर लो बाड़ा जिलार मेजिया थानार पुलिस आक्रांत तो प्रेमिकर अभिजोग भित पुलिस तरह ग्रेफ्तार कर गत एकुशे जून प्रेमिक के मारधर को माथा मुड़िए जुतर माला पड़िए एलिक घोरान अभिजोगे तीन जन के ग्रेफ्तार कर लो बाड़ा जिलार मेजिया थानार पुलिस एर आगे आनंद मंडल नामे प्रेमिकार का के पुलिस ग्रेफ्तार कर घटन मोट चार जन ग्रेफ्तार हल मंगलवार गभर रात मेजिया थानार कूस्तर ग्राम पंचायत बारोबिंदा मार्थ के प्रेमिकार बाबा भूमिक मंडल दुई का नीपेन मंडल और अशोक मंडल के ग्रेफ्तार कर पुलिस उल्लेख सागर दिखे मोड़े केशव मुखार्जी नामे एक ट्रेकार चालक के आटक कर प्रेमिकार परिवार सदस्य विधारक मारधर कर ही परिप्रेक्षित पुलिस अभिजुक्त ग्रेफ्तार कर बुधवार पक्षे